శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమశివాయ దాదాపు నలభై సంవత్సరాలకు ముందు నెల్లూరు దగ్గర ఒక ఇంట్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ ఇంట్లో ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్లవాడు పేరు కళాధర్ అని ఒక పిల్లవాడు ఉండేవాడు అది చాలా ఆధ్యాత్మికమైన కుటుంబం అమ్మమ్మగారు రోజు నారాయణీయం పారాయణ చేసేవారు అలాగే తల్లి మీనాక్షి దేవి అని ఆవిడ రోజు మంత్రజపం అన్నీ చేసేవారు అయితే ఆ కుర్రవాడు వచ్చి వాళ్ళని ఒక మాట అడిగాడు ఏమిటంటే దేవుడు ఉన్నాడా అని అంటే ఉన్నాడు ఎందుకు లేడు అన్నారు అయితే దేవుడు కనిపించాలంటే ఎలాగా అని అడిగాడు వాళ్ళు ఆలోచించి ఇంత చిన్న పిల్లవాడికి ఏం చెప్తారు రోజు పూజ చెయ్యి పూజ చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా కనిపిస్తాడు అన్నాడు సరే అని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఆ రోజు నుంచి కూర్చుని తీవ్రంగా పూజ చేయడం మొదలుపెట్టాడు కొన్నాళ్ళు పోయాక మళ్ళీ వచ్చాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మీరు పూజ చేస్తే దేవుడు కనిపిస్తాడు అన్నారు కదా నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి పూజ చక్కగా చేస్తున్నాను నాకు ఎందుకు కనిపించట్లేదు అని అడిగాడు ఏం చెప్తారు సమాధానం మీరైతే ఏం చెప్తారు ఆలోచించండి వాళ్ళు వెంటనే శ్రద్ధగా చేయాలి పూజ శ్రద్ధగా చేస్తే కనుక తప్పకుండా కనిపిస్తాడు ఓహో అదా అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళాడు వెళ్ళి మళ్ళీ కొన్ని వారాలు పోయాక వచ్చాడు వచ్చి నేను శ్రద్ధగా చేస్తున్నాను పూజ అయినా సరే నాకు దేవుడు కనిపించట్లేదు ఏమైంది ఎందుకు కనిపించట్లేదు మామూలు మనుషులే పిలిస్తే పలుకుతారు కదా దేవుడు ఎందుకు పలకట్లే వాళ్ళందరికన్నా గొప్పవాడు అంటారు కదా అలా అయితే దేవుడు లేడా అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళు ఆలోచించి నాన్న అలా కాదు ఇంకా శ్రద్ధగా చెయ్యాలి అన్నారు అయితే శ్రద్ధ ఎంత చేసామో ఎలా కొలుస్తాము ఏమిటి దానికి మార్గము అని అడిగాడు చూడండి ఇవన్నీ ఒక ఎనిమిదేళ్ల పిల్లవాడు అడిగితే తల తిరిగిపోయే ప్రశ్నలు ఇవి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలే తల్లిదండ్రులకి ఆ తర్వాత కొంతకాలం అయ్యాక ఏమైంది బంధువులు ఎవరో కాలం చేశారు చేస్తే అక్కడికి తీసుకువెళ్తే అందరూ ఏడుస్తున్నారు అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంటే తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ ఎందుకు వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు అంటే నాయన ఎవరో చనిపోయారు కదా అందుకని చనిపోవడం అంటే ఏమిటి అని అడిగారు అడిగితే ఆలోచించి ఏముంది నాయన రేపటి నుంచి వాళ్ళు ఉండరు ఉండకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు అలాగనే వీళ్ళందరూ బాధపడుతున్నారు కదా అసలు ఎవరు బాధపడకుండా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి అంటే ఎలాగలా చేయడము అని అడిగారు చూడండి ఇవన్నీ డెప్త్ ఉన్న క్వశ్చన్లు అంటే ఎప్పుడో బుద్ధ భగవానుడికి ఆగోదయం జరిగినప్పుడు వేసుకున్న ప్రశ్నలు ఇవన్నీ ఈ చిన్న పిల్లవాడు అప్పుడు తల్లికి అనిపించింది ఓహో జ్యోతిష్యుడు చెప్పింది నిజమే అనమాట అని ఎందుకంటే ఆ పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు జాతకం చూపిస్తే జ్యోతిష్యుడు చూసి అమ్మా ఈ కుమారుడు సామాన్యుడు కాదు అసలు భవిష్యత్తులో కొన్ని లక్షల మందిని జ్ఞాన మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళగలడు అలాంటి కుమారుడు అని జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడు పాపం ఆ తల్లికి చూపు లేదు కానీ చూపు లేకపోయినా సరే ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుంది అని తల్లి విజువలైజ్ చేయగలిగారు ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా సాధనలో ఉన్న వ్యక్తి కదా అప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తారు ఆ దగ్గర ఊరికి స్వామి చిన్మయానంద మహారాజు వచ్చారు వస్తే వారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళారు వారి ప్రవచనం అయ్యాక పిల్లవాడిని అప్పు చెప్పి స్వామి వీడిని మీరే చూసుకోవాలి మీరే సరైన జ్ఞాన మార్గంలో పెట్టవాలి ఈ పిల్లవాడిని అని అడిగారు అసలు ఏ తల్లైనా ఒక్కగానొక్క కొడుకు అలా పిల్లవాడిని ఇచ్చేస్తుందా ఇవ్వదు కానీ ఆ తల్లికి ఉన్న తప్పనది అప్పుడు చిన్మనాయానంద స్వామి నవ్వి అమ్మ ఇంకా ఈ పిల్లవాడి దగ్గర పాల వాసన కూడా పోలేదు పాలు తాగే వయస్సు ఇప్పుడు కాదు తల్లి కానీ నేను చెప్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఈ కుర్రవాడు ఒక అద్భుతమైన గురువు దగ్గర చేరతాడు ఆ గురువే రప్పించుకుంటాడు పిల్లవాడిని ఆ తరువాత కొన్ని లక్షల మందిని జ్ఞాన మార్గంలో పెడతాడు తల్లి నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అప్పటిదాకా వేచి ఉండు సమయం వచ్చినప్పుడు అన్నీ అవే జరుగుతాయి అని చెప్పి పంపించేశారు ఆ తరువాత చిన్నప్పుడు ఏమైంది ఒకసారి అమ్మమ్మ గారు ఈ తల్లి గారు ఈ పిల్లవాడు ముగ్గురు కలిసి విజయవాడ వెళ్ళారు కృష్ణా నది దగ్గరికి వీళ్ళు అక్కడ నదిలో స్నానం చేస్తూ ఉంటే ఈ తల్లిను అమ్మమ్మ ఒడ్డు దగ్గర ఉన్నారు ఈ పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు ఆ మధ్యలో ఒక చోట ఇక్కడికి రాకూడదు అపాయం అని రాసి ఉంటుంది కదా కొన్ని చోట్ల అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏమిటి అపాయం చూద్దాము అని అంతే నీళ్లలో మునిగిపోయి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాడు కొట్టుకుపోతుంటే అది ఏమిటో కూడా తెలియని వయసు అప్పుడు అమ్మమ్మ గారు చూసి అయ్యో నీళ్లలో కొట్టుకుపోతున్నాడు అని చెప్పి గట్టిగా ఏడవడం మొదలుపెట్టారు కాపాడండి అని తల్లికి పాపం చూపు లేదు చెప్పాను కదా ఆవిడ వెంటనే అమ్మ జగదీశ్వరి కాపాడు తల్లి అని వేడుకుంది ఈ లోపల ఏమైంది పిల్లవాడికి ఏదో తగిలినట్టు అయ్యి ఒడ్డుకొచ్చేసాడు కానీ స్పృహ లేదు లేచాక వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారిని నాకేదో రాయి తగిలింది కదా నేను ఒడ్డు కొట్టుకొచ్చాను కదా అన్నాడు అంటే కాదు ఒక స్త్రీ ఎవరో ఇంత బొట్టు పెట్టుకున్న ఆవిడ వచ్చి నిన్ను చేతులతో తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడుకోబెట్టి నీ నీళ్ళన్నీ పోయేదాకా నీ పొట్ట నొక్కి అప్పుడు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అందుకని దక్కావు న
ఏమిటంటే జగన్మాత కాపాడింది అంటే ఖచ్చితంగా ఈ జన్మకి పరమావధి ఉంది ఏ మార్గంలో పెట్టాలి పిల్లవాడిని అని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక మామూలు అందరినీ విచిత్రమైన ప్రశ్నలు అడగడం చాలా వరకు మీరు చూస్తే తల్లిదండ్రులకి ఆ రకమైన ప్రశ్నలు అడిగితే సహనం ఉండదు దాంతో ఆపరాని ప్రశ్నలోని చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ అండం బాబు ఈ ప్రశ్నలు ఏమిటి అని అందరూ అండం కానీ ఆ తల్లికి మాత్రం అందులో స్పార్క్ కనిపించింది కనిపించి ఈ కుర్రవాడు మామూలువాడు కాదు ఒక జలపాతం మనం ఇలా ఆపు ఆపు అని అడ్డు పెట్టకూడదు అది అలా పెడితే మన మూర్ఖత్వం ఆ జలపాతాన్ని ప్రవహింపచేసి సరైన దారిలో పెట్టగలిగితే కొన్ని లక్షల మందికి దాహార్తి తీరుస్తుంది ఆధ్యాత్మిక దాహం అనే ఆర్తిని ఈ కుర్రవాడు సనాతన ధర్మానికి పనికొచ్చే ఒక ఆయుధం లాంటి వాడు సరైన చేతుల్లో పెట్టాలా ఆయుధాన్ని ఎలాగా అని ఆలోచించి చివరికి తొమ్మిది పది క్లాసులకు వచ్చేసరికి నాయన ఇంకే చదువులు వద్దు అని మాన్పించేసి కామారెడ్డిలో ఆర్ష గురుకులం అని ఉంది అక్కడికి తీసుకువెళ్లి చేర్పించారు కొంతకాలం అయ్యాక సుందర చైతన్యానంద స్వామి అని ధవళేశ్వరంలో ఒక స్వామీజీ ఉన్నారు కదా అక్కడికి తీసుకువెళ్లి చేర్పించారు ఆ స్వామి సంతోషి చైతన్య అనే నామాన్ని ఇచ్చారు ఈ కళాధర్ అనే పిల్లవాడికి ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి అక్కడి నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి ఆ తల్లి ఏం చేస్తారంటే బెంగళూరులో రాజరాజేశ్వరి నగరం ఉంది అక్కడ అమ్మవారిది పెద్ద ఆలయం ఉంది మీకు నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పా గతంలోను అక్కడ ఒక వేద పాఠశాల కూడా ఉంది తిరుచి స్వామి అని ఆ మహనీయుడు మొదలుపెట్టింది అక్కడే ఒక శ్రీచక్రం కింద ఆయన అధిష్టానం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి చాలా అద్భుతమైన ఆలయం అసలు బెంగళూరు వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు తప్పకుండా చూడాల్సిన ఆలయం అయితే అక్కడికి తీసుకొచ్చి అక్కడ వేద పాఠశాలలో పెట్టారు ఆయన ఇక్కడ వేదం అవన్నీ నేర్చుకో నువ్వు అని చెప్తే నాకు ఇక్కడ ఎవరైనా గురువు దొరుకుతారా అని అడిగాడు ఆ పిల్లవాడు ఎంతసేపు ఆ పిల్లవాడికి ఒకటే ఈ ప్రశ్నలు నాకు గురువు కావాలి అని అంటే దొరుకుతాళ్లే తప్పకుండా నేర్చుకో అని చెప్పి అక్కడ పెడితే వేదం అందరి పిల్లలతో పాటు నేర్చుకుంటూ వాళ్ళు ఉపనిషత్తులు వేదాలు చెప్తూ ఉంటే దీని అర్థం ఏమిటి ఈ మంత్రం ఇక్కడ ఎలా ఎందుకుంది అలా అడగడం మొదలు పెట్టాడు మళ్ళీ మొదలు పెడితే వాళ్ళు కూడా ఏవో కొన్ని చెప్పాక కొంతకాలానికి విసుగొచ్చేసి బాబోయ్ నాయన మహాప్రభు నీ ప్రశ్నలకి మేము సమాధానం చెప్పలేము నీలాంటి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలంటే ఎక్కడో రుషికేశులు వేద పాఠశాలలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళు చెప్పాలి అంతేగాని మా వల్ల కాదు మహాప్రభు నువ్వు నేర్చుకో అని చెప్పారు మనం కూడా పిల్లల్ని అలా అంటూ ఉంటాం వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఆ పిల్లవాడికి వాళ్ళు మాట్లాడిన అంతటి దాంట్లో రుషికేష్ అనే పదం తలలో రిజిస్టర్ అయిపోయింది చూడండి రమణ మహర్షి చరిత్రలో కూడా ఎవరో అరుణాచలం అని చెప్పగానే ఆయనకి రిజిస్టర్ అయిపోతుంది కదా అలాగా అంటే అది ఎక్కడో పూర్వజన్మకి సంబంధించింది మనకి కాళిదాస్ అంటారు భావస్థిరాణి జననాంతర సహృద అని అని అలాగనమాట ఇంకా అదొక అలజడి కింద ప్రారంభమైంది కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ఇక్కడ చెప్తున్న విద్య నాకు కాదు నా విద్య నాకు కావాలి అని చెప్పి రాత్రికి రాత్రి గోడ దూకి పారిపోయారు ఆ వేద పాఠశాల నుంచి పారిపోయి చెవి పోగులు అమ్మేసి ఢిల్లీ వెళ్లే ట్రైన్ ఎక్కేశారు ఎలాగైనా రిషికేష్ వెళ్ళాలి అని వాళ్ళు పక్క రోజు చూసుకున్నారు వేద పాఠశాలలో ఎందుకంటే అక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉంటారు కదా ఎవరో చెప్పారు చైతన్య కనిపించట్లేదు ఏమిటి అని మొత్తం అంతా వెతికి అప్పుడు ఆరా తీస్తే ముందు రోజు రాత్రి గోడ దూకి పారిపోయారు అని తెలిసింది అంతో కంగారు పడిపోయారు పడి ఇంక ఎంక్వైర్ చేసి ముందు తల్లికి తెలియచేద్దాము అని చెప్పి ఆవిడికి ఆ విషయాన్ని తెలియజేశారు తెలియజేస్తే ఏ తల్లి అయినా తండ్రి అయినా సరే అసలు అల్లాడిపోతారు వెంటనే పోలీస్ కంప్లైంట్లు గోడవలు అక్కడికి వచ్చేయడం అన్నీ అవుతాయి కదా ఆవిడ మాత్రం ఏమాత్రం చెల్లించకుండా ఎందుకంటే సాధనలో ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పాను కదా నా కుమారుడి మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా గురువుని అన్వేషిస్తూ వెళ్ళి ఉంటాడు అని ఒక్కసారి ఆలోచించి వాళ్ళ సోదరుణ్ణి పిలిచి నాకు ఒక ఉత్తరం రాసి పెట్టగలవా అని అడిగారు ఎందుకంటే ఆ తల్లికి చూపు లేదు కదా అప్పుడు ఆ ఉత్తరంలో ఒక విచిత్రమైన విషయం రాయించారు అసలు మనం ఊహించలేని విషయం రాయించి తరువాత ఎవరో తెలియని ఒక అడ్రస్ దానిపైన రాయించి పోస్ట్ బాక్స్లో వేయించారు ఎవరికి రాశారండి అది అంటే చెప్తాం మీకు ఒక్క నిమిషంలో సరే ఇప్పుడు అర్ధరాత్రిన ఆ చీకట్లో వెలుగుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోవడము అలాగే ఆ తల్లి ఉత్తరం రాయడం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి కాసేపు పెడితే ఒక నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరిగింది మళ్ళీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఎక్కడో ఒక చోట ఒక స్వామీజీ ప్రవచనం చెప్పడానికి వచ్చారు వస్తే వారి ప్రవచనం అంతా అయిపోయాక రాత్రి అందరు నమస్కారం చేసుకున్నారు నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక చిన్న కుర్రవాడు వచ్చాడు వచ్చి స్వామి నాకు ప్రశ్న ఉంది చెప్తారా అని అడిగాడు అయితే ఏమిటి నాయన అంటే దేవుడు ఉన్నాడా నిజంగాను అన్నాడు అంటే ఆ ఉన్నాడు అన్నారు అయితే మనకి కనిపించడం ఏమిటి అన్నారు వెంటనే ఆయనకి నవ్వు వచ్చింది ఓ ఎక్కడైతే తన ప్రస్థానం నలభై సంవత్సరాల ముందు మొదలైందో ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ అక్కడ అడుగుతున్నాడు అని వెంటనే 
ఆయన ఏం చేస్తారు ఇవే ఇంప్రెషన్లో నడకకుండా ఆయన ఇక్కడ ఉన్న లైట్లన్నీ ఆర్పేయి అని అడిగారు అడిగితే సరే అని చెప్పి ఆర్పిస్తాడు ఇప్పుడు నేను నీకు కనిపిస్తున్నానా అని అడిగారు అడిగితే లేదు స్వామి అన్నాడు మరి నేను ఇక్కడ ఉన్నానా లేనా అని అడిగారు అడిగితే ఇక్కడే ఉన్నారు మరి అయితే ఎందుకు కనిపించట్లేదు అని అడిగారు అడిగి అప్పుడు లైట్లు ఏమని చెప్తే ఆ కుర్రవాడు అన్నాడు ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ చీకటి ఉంది కదా అందుకని కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు లైట్ వేసాక కనిపించారు అంతే మన ఎదురుగుండానే ఉంటాడు భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో అంతా ఉంటాడు కానీ అజ్ఞానం అనే చీకటి పేరుకుపోవడం వల్ల మనకి కనిపించడు ఎవరైనా గురువు వచ్చి లైట్ వేస్తే అప్పుడు ఆ లైట్లో కనిపిస్తాడు అని చెప్పారు ఆ పిల్లవాడు చాలా ఆనందపడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు చూడండి ఎంత ప్రాక్టికల్ సమాధానం అంత టఫ్ కాన్సెప్ట్ని ఎంత సింపుల్గా చెప్పారు ఆ తరువాత వారు లక్షల మందిని జ్ఞాన మార్గంలో నడిపించారు వారే శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి మన కాకినాడ శ్రీపీఠం ఉంది కదా ఆ స్వామీజీ మీరు చూస్తే స్వామీజీ సనాతన ధర్మం కోసం ఎంత కృషి చేస్తున్నారో మాటల్లో చెప్పలేము ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లో చార్మినార్ దగ్గర భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం మనకి తెలుసు కదా కొన్నాళ్ళ క్రితం పేపర్లో వచ్చి సంఘటనలన్నీ ఆ ఆలయాన్ని పాషండులు అందరూ కలిసి అక్కడి నుంచి తరలించేద్దాము లేకపోతే ముయించేద్దాము అని చూస్తే ఆయన అక్కడ ఎదురు నిలిచి పోరాడి అరెస్ట్ అయ్యి చివరికి ఎంతో ధైర్యంగా ప్రభుత్వాలను ఒప్పించి ఆ ఆలయానికి పునర్వైభవం తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి రోజు అక్కడ అమ్మవారికి స్వర్ణ కవచంతో అలంకరిస్తే చూడటానికి దాదాపు ఐదు లక్షల మంది వస్తారు ఇక్కడ చార్మినార్ దగ్గర ఒక హిందూ ఆలయాన్ని చూడటానికి అంత సాహసోపేతంగా వారు ఆ పని చేశారు అలాగనే ఇప్పుడు చూస్తే రేపు కార్తీక మాసం మొదటి రోజు నుంచి ప్రపంచ శాంతి కోసం దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఒక అపూర్వమైన యాగం చేస్తున్నారు అది సామాన్యమైన యాగం కాదు దాదాపుగా భారతదేశంలో అలాంటి జరగలే ఇప్పటిదాకా వంద కోట్ల కుంకుమార్చన కోటి బగళాముఖి జపం బగళాముఖి జపం ఎన్ని ఇస్తుందో మనందరికీ తెలుసు కదా కోటి దీపోత్సవం అలాగనే ఆ కార్తీక మాసంలో పది లక్షల మందికి భోజనం పది లక్షల మందికి భోజనం పెట్టిస్తున్న స్వామీజీ విచిత్రంగా ఈ కార్తీక మాసం మొత్తం ఏమీ తీసుకోరట కేవలం పళ్ళ రసాలతో మాత్రమే ఉండి ఈ యాగాన్ని చేయిస్తున్నారు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈ యాగం గురించి ఆలోచిస్తే వారిలో ఒక బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడో విశ్వామిత్రుడో కనిపిస్తారు అక్కడ చార్మినార్ దగ్గర నిలబడిని చూస్తే పరశురాముడు కనిపిస్తాడు మనకి భాస నాటకంలో అంటారు కదా అగ్రత శ్చతురో వేదా పృష్టత సా శరం ధను ఇదం బ్రాహ్మ్యం ఇదం క్షాత్రం శాపాదపి శరాదపి అని అగా ఆ తల్లి ఆనాడు కన్న కళలు నా బిడ్డ ప్రపంచాన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పెట్టాలి అన్న కళలు ఇప్పుడు నెరవేరడం చూస్తుంటే మనకి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది ఇంతకీ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారండి ఈరోజు అంటే ఈరోజు ఆశ్వీజ బహుళ ఏకాదశి స్వామీజీ జన్మదినం తేదీల ప్రకారం అయితే నవంబర్ ఒకటో తారీఖు జన్మించారు తిథుల ప్రకారం అయితే ఈరోజు అందుకని మన ఛానల్ కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫున నేను సుశీల వారికి పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే మరిన్ని లక్షల మందిని జ్ఞాన మార్గంలో నడిపించే శక్తిని ఇవ్వాలి అని అమ్మవారిని వేడుకుంటున్నాం సరే ఇప్పుడు మీకు ఒక సందేహం వస్తుంది అండి ఇందాక చెప్పారు కదా రాత్రి చీకట్లో బెంగళూరు లాంటి మహానగరంలో గోడ దూకేసి వెళ్ళిపోయారు అని ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది చీకట్లో వెలుగుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారన్నారు నిజంగా వెలుగు కనిపించిందా అలాగే వాళ్ళ అమ్మగారు ఎవరో తెలియని వ్యక్తికి ఒక ఉత్తరం రాశారన్నారు ఏమిటి అసలు ఆ ఉత్తరం అందులో ఏముంది ఆ ఉత్తరం చాలా విచిత్రమైంది అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చాలా చిత్రమైన సంఘటనలో బయటకు వచ్చింది అది అలాగనే వీరికి వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక ఆధ్యాత్మిక విత్తనం నాటితే దాన్ని ఇప్పుడు మహావృక్షం కింద చేసిన గురువు ఎవరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని మీకు ఆతృతగా ఉంది కదా నాకు చెప్పాలని చాలా ఆతృతగా ఉంది ఎందుకంటే సాధన మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ వారి జీవిత చరిత్ర చాలా స్ఫూర్తిదాయకం అసలు అందుకని రాబోయే వీడియోలో ఆ మిగతా విషయం ఏం జరిగింది అనేది చెప్తా చాలా అద్భుతమైన విషయాలు జరిగాయి శ్రీమాత్రేణ